नमस्कार वेलकम टू अवेक्टिंग विद ब्रह्मा कुमारीज सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज थैंक यू लास्ट टाइम मैंने एक पोस्टर पढ़ा था वो दोबारा पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ पूछना है आपसे इट्स इज रेस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स मतलब अदर पीपल्स फीलिंग्स इवन इफ इट डजेंट मीन एनी थिंग टू यू इट कुड मीन एवरी थिंग टू दैम एक तरफ आप बोलते हैं कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो आई क्रिएटेड पेन आई क्रिएटेड हर्ट आई एम द पर्सन हो क्रिएट फिर मैं वाई शुड इट मेक मीन द वर्ल्ड टू समबड़ी माई रिस्पेक्ट और डोंट रिस्पेक्ट बिकॉज हम अब ये समझ रहे हैं कि आई क्रिएट पेन आई क्रिएट हर्ट लेकिन जब तक हमें ये ज्ञान नहीं समझ में आया था तो पहले हमारा बिलीव सिस्टम क्या था You hurt me. You hurt me. You upset me. So, then I was dependent on other people's behavior to feel respected. Jaise I create hurt, I create love, I create peace. Similarly, I create respect. But here, isn't it begging from other people? Yahan ye likh raha hai ki respect other people's feelings because it may not mean anything to you. It may mean a lot to them. Matlab dusron ke sanskar. जो हमें कई बार अजीब भी लगते हैं गलत भी लगते हैं लेकिन वो दूसरे का संस्कार कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से वो संस्कार बना है उनके लिए वो संस्कार ही उनकी वास्तविकता है अब हमें वो संस्कार देखकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे मन में ये ऐसे कैसे हो सकते हैं लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार कहा कि आपको पहले छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है ठीक है ये आपका संस्कार है अब सामने वाला कोई कह सकता है ऐसे कौन करता है ऐसे कोई बात करता है ऐसे कोई बोलता है इतनी कौन सी बात हुई थी जिसके लिए इतना गुस्सा किया तो वैसे भी इतना बड़ा एक्टर हो ऐसी बात करना हाँ, शोभा थोड़ी देता ऐसे शोभा थोड़ी देता है अब ये एक थर्ड पर्सन आपके बारे में बोलेगा क्यों क्योंकि सपोज आई एम सेइंग दैट ठीक है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं इनकी गलती क्या थी जिसके लिए इन्होंने इतना गुस्सा किया तो मैंने आपके संस्कार को समझा नहीं आप क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उस पर मेरे अंदर बहुत क्वेश्चंस चलते हैं तो एट दैट टाइम आई एम नॉट सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स लेकिन आपके अंदर इतना क्रोध का संस्कार क्रिएट कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे क्रिएट हुआ एक Acquired. या तो वो हाँ अक्वायर्ड तो है ही लेकिन अक्वायर भी कैसे हुआ एक या तो वो पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है राइट चांसेस आर मोस्ट प्रोबली चांसेस आर कि वो पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है पेरेंट्स का भी तो सेकंड पेरेंटल इन्फ्लुएंस है थर्ड फिर हम जिस हाँ माहौल में आए अब कोई और हो सकता है जो इन तीनों होने के बावजूद भी इतना गुस्सा नहीं करेगा लेकिन ईच वन विल भी डिफरेंट कोई और होगा तीनों नहीं होने के बावजूद भी बावजूद भी करेगा तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होगा अब हम दूसरे के संस्कार को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो संस्कार नहीं है लेट से मेरे अंदर गुस्सा है लेकिन इतना नहीं है ठीक है जैसे फर्स्ट टाइम वेन आई मेट यू एंड वेन आई डिड नॉट नो यू एंड नो योर संस्कार एंड ऐसे हम एक जगह बैठे थे और बात करते करते आपको किसी का फोन आया घर से स्टाफ का या एक ट्रैवल एजेंट का एंड आपने उसको बहुत जोर से डांटा अब दैट काइंड ऑफ एंगर इज समथिंग दैट आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कि कोई इतनी सी बात पर इतना गुस्सा इतना जोर से बोलना अब वेन आई क्रिएट दिस थॉट्स कि इतना गुस्सा क्यों किया इतना जोर से क्यों बोला यही बात आराम से नहीं बोल सकते थे इतना गुस्सा किया एंड वो पूरा कॉन्वर्सेशन होने के बाद 15-20 मिनट बात करते करते आपने मुझे कहा पहले सिस्टर मेरे अंदर बहुत गुस्सा था अब बहुत कम हो गया है तो आई वॉज थिंकिंग आई वॉज थिंकिंग कि ये कम वाला है तो पहले वाला कौन सा वाला होगा फिर तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि अब मेरे अंदर गुस्सा है 
लेकिन आई कैन नॉट इमेजिन दैट काइंड ऑफ एंगर तो जो संस्कार हमारे अंदर नहीं होता और हमें वो दूसरे के अंदर दिखाई देता है तो हम उस संस्कार पर बहुत क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकते हैं अब जैसे ही मैंने आपके लिए ये थॉट क्रिएट किया ये ऐसे कैसे हो सकते हैं ऐसे इतना कोई ऐसे करता है दिस इज वाइब्रेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ डिसरिस्पेक्ट अब मुझे इसको शिफ्ट करना है कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में किसी ना किसी परिस्थितियों के कारण माहौल के कारण पेरेंटल इन्फ्लुएंस के कारण या प्रेजेंट इस जीवन में कुछ बातें आई होंगी उसके कारण इस आत्मा का ये संस्कार बना है जैसे ये थॉट क्रिएट की तो ये क्यों है वो स्टॉप होना चाहिए या इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था ये स्टॉप होना चाहिए ताकि मेरे से जो वाइब्रेशन निकलेगी वो क्लीन और प्योर है एक्सेप्टेंस की है हाँ सेकेंड हम उस पर वर्क कर सकते हैं कि आई कैन टॉक टू यू यू नो क्या लाइन सिर्फ सोची थी कि कभी ना कभी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में किसी जन्म में इसको ज्ञान से समझ में आया ना पहले किसी जन्म में इसको कभी ना कभी किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में कोई ना कोई परिस्थितियाँ कोई ना कोई माहौल कुछ तो ऐसा हुआ है या फिर इस जीवन में पेरेंटल इन्फ्लुएंस वातावरण इन्फ्लुएंस जिस आप स्थान पर रह रहे हैं या फिर इस जीवन में इस कॉस्ट्यूम में कोई परिस्थितियां ऐसी आई हों जिनको फेस करने का तरीका ऐसा था कि ये संस्कार क्रिएट हुआ है ऊंची आवाज़ में बोल देना दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना दूसरे को रिजेक्ट कर देना ये सब देखकर मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क उठता है कि कैसे समबडी कैन बी लाइक दिस जैसे ये थॉट क्रिएट किया इट इज लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट अब जैसे ही डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन भेजी पहले किसकी स्थिति डिस्टर्ब हुई पहले तो मेरी हुई अंदर कि ऐसे कैसे हो सकते हैं तो मेरा ही मन खुश नहीं है क्योंकि मैं क्रिटिकल और जजमेंटल हुई फिर सेकेंड आपको कौन सी वाइब्रेशन भेजी रिजेक्शन की भेजी आपके संस्कार के लिए पर महात्मा ने आकर सबसे ब्यूटीफुल बात जो बताई है जिसके कारण रिस्पेक्ट करना ईजियर और नेचुरल होने लगता है कभी ना कभी किसी जीवन काल में ये बना है संस्कार तो उस संस्कार को एक्सेप्ट करना ईजियर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इनका अक्वायर्ड संस्कार है ओरिजिनली आत्मा बहुत ब्यूटीफुल है उस दिन में आज में तीन चार साल पाँच साल जितने भी लग गए हैं उन सालों में मैंने ये सारी जितनी हमारी बातें होती है ना उसको मैंने उसके ऊपर बहुत वर्क किया yes. और उसको प्रैक्टिकली मिल लाने की कोशिश की सुबह चार बजे उठ के मेडिटेशन करने की कोशिश की ब्रह्मा कुमारी के क्लासेस में गया ज्ञान में जब मुरली में गया तो अभी कुछ आ, लास्ट वीक एक एक हफ्ते पुरानी बात है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मैंने एक वीडियो के लिए शूट कर रहा था फॉर यूट्यूब वगैरह जो आजकल बनते हैं तो ऐसे ही रॉकिंग चेयर पर बिठा के उन लोगों ने डायलॉग पे डायलॉग एक बार दो बार दस बार दस बजे से लेके बारह बजे तक एक बज गया जब उन्होंने लंच ब्रेक बोला मैंने ठीक है तब तक तो हिला ही नहीं मैं और शांत स्वरूप अपना बोलता जा रहा हूँ दस बार रिटेक पाँच पचास बार रिटेक करते जा रहे हैं अपना नाम मैं उनकी लाइट का मैं बोला मैं ना पीछे धुआं है बोला ना कुछ नहीं आराम से बैठा रहा उसके बाद उन्होंने बोला ब्रेक तो इतना सॉफ्टली ब्रेक बोला और मैंने देखा कि कैमरे वाले और पूरा डिपार्टमेंट लाइटिंग पे लगा हुआ था मैंने बोला थोड़ा सा जोर से बोलिए ना बाकी लोग भी तो सुने ये बेचारे काम पे लगे पता चला हम खा के आ जाएं और ये लोग को पता ही नहीं चले ब्रेक है कि नहीं वो समझेंगे हम जैसे उठ के गए यहाँ तक हुआ और उसके बाद फिर मेकअप वैन से मुझे बोला बैकअप के टाइम पर लेने आए ये लोग बोले आपका बैकअप है बाय बाय थैंक यू थैंक तो बिस्किट वगैरह जितनी पड़ी थी मेरी चाय वगैरह सामान उठा के मैंने वो वो जो लड़का क्लीनर नहीं होता है ड्राइवर के साइड वाला उसको मैंने ये ये, ये बेटा तुम रख लो खा लेना और निकल गया तो वो वहाँ का जो मतलब प्रोड्यूसर के साथ जो वो होते हैं ना क्या जो स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर वगैरह आए मेरे पास और बोले सर वो सच अ प्लेजर टू वर्क विद यू मैंने क्या हुआ आपने दोपहर में सब डिपार्टमेंट में कैमरा वालों को सबको पूछा और आने के बाद पूछा खाना खाया क्या और इनको भी सुनाओ उसको बिस्किट दी 
तो मैंने बोला मैंने किया कौन सी बड़ी बात मतलब पीपल जैसे अभी लगा इट मीन्स अ लॉट टू देम रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग यू मे नॉट इवन नो हाउ मच इट मीन्स टू देम तो ये आई नेवर न्यू कि ये ज्ञान से हम जो नेचुरली कर देते हैं क्योंकि जिसमें मतलब इसमें एफर्ट क्या था अब बाय वर यू एबल टू रिस्पेक्ट एवरीबडी चाहे उनका सब कुछ जो था हमेशा परफेक्ट नहीं था उनकी सेटिंग परफेक्ट नहीं थी काम परफेक्ट भी नहीं था तो भी रिस्पेक्ट एवरीबडी उनको मेरा पुराना वो भी मालूम था क्या मालूम था पुराने पुराने संस्कार और नीचे पुराने संस्कार भी मालूम थे हाँ। हाँ। तो वो उसके तीस साल पैंतीस साल इंडस्ट्री में ये इजियर कैसे होने लगा दूसरे को रिस्पेक्ट देना क्योंकि मुझ आत्मा ने अब अपने आप को रिस्पेक्ट देकर दूसरे के व्यवहार पर अपनी रिस्पेक्ट को डिपेंडेंट नहीं किया हुआ है नहीं समझा ज्ञान और योग से स्टेबल रह मुझ आत्मा ने अपने आप को रिस्पेक्ट देकर दूसरों के व्यवहार पर अपनी रिस्पेक्ट को डिपेंडेंट नहीं किया हुआ है अच्छा तो मतलब अपने घर में खुद ही खाना खा लिया तो कहीं मांगने नहीं गए ओके लाइक वी सो इन द बिगिनिंग वी क्रिएट हर्ट वी क्रिएट रिस्पेक्ट अब हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है This is very important. अब जैसे आपसे कहा कि शुरू में अगर मैं आपके संस्कार को देख कर जजमेंटल और क्रिटिकल हो जाती हूँ और ये भूल जाती हूँ कि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार कितना ब्यूटिफुल है तो आई विल डिसरिस्पेक्ट यू एंड ग्रेजुअली विल नॉट लाइक यू एज अ पर्सन कि ये ऐसे कैसे व्यवहार है तो बहुत डिफिकल्ट है काम करना पता नहीं कब किस दिन किस बात पर ऐसे ही गुस्सा करेंगे फिर इनके साथ कैसे काम होगा ये ये करने से हमारा लोगों से रिश्ता भी अफेक्ट होता है हमारी अपनी वाइब्रेशन अफेक्ट होती है हम दूसरे को जो वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं वो इफेक्ट होती है अब इसमें हम चेंज करते हैं एक फर्स्ट स्टेप इनके संस्कार से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे जब हम दूसरों के संस्कार को देखकर डिस्टर्ब नहीं होते हैं वी आर रेडिएटिंग रिस्पेक्ट दिस वी कैन अंडरलाइन टूडे जब हम दूसरों के व्यवहार को देखकर डिस्टर्ब नहीं होते वी आर रेडिएटिंग रिस्पेक्ट जब हम दूसरों के व्यवहार को देखकर डिस्टर्ब होते हैं वी आर रेडिएटिंग डिसरिस्पेक्ट लवली लाइंस, लवली लाइंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। के संस्कार को देखकर डिस्टर्ब uh, होते हैं यानी कि एक जजमेंट पास करते हैं कमेंट पास करते हैं डिस्टर्ब हुए ना अंदर कुछ भी जजमेंट ही पास किया कितना बेकार है अच्छा है बुरा है सिर्फ हर्ट भी हुए अगर सिर्फ अपसेट भी हुए सिर्फ नाराज भी हुए उदास भी तो हुए मतलब नेगेटिव भी कहीं भी डिस्टर्ब हुए ना तो जब हम दूसरों के व्यवहार से डिस्टर्ब हुए वी रेडिएट डिसरिस्पेक्ट अब ये डिसरिस्पेक्ट पहले खुद को फिर ये डिसरिस्पेक्ट सामने वाले को वॉट अब डिसरिस्पेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी जो हमारे पास है गलत खाना गलत टाइम पे सोना गलत टाइम पे उठना तंबाकू वगैरह उसकी आदतें एल्कोहल की आदतें ये कितना डिसरिस्पेक्ट कितनी डिसरिस्पेक्ट है इफ यू डिसरिस्पेक्ट द फूड एंड द बॉडी थॉट्स भी फिर वैसे ही आएंगे ऐसी बात करते करते थॉट आया मुझे कि अगर मुझे इतना सटल चीज को करना है तो ग्रॉस को तो पहले ग्रॉस को पहले करना है लेकिन हमारा अटेंशन सारा किस पे था कि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें हमारा अटेंशन इस बात पर कब था कि हम खुद खुद की रिस्पेक्ट करें खुद टाइम पे अगर मैं सो yes. और प्रॉपर नींद कर दो सुबह चिड़चिड़ा नहीं उठूं ओवर yes. टायर्ड नहीं हो कि हर चीज में मतलब हर चीज में मतलब तो खुद पहले को पहले आत्मा खुद खुद की रिस्पेक्ट करे फिर आत्मा खुद अपने शरीर की रिस्पेक्ट करे फिर आत्मा अन्य आत्माओं की रिस्पेक्ट करे फिर आत्मा प्रकृति की यूनिवर्स की रिस्पेक्ट करे रिस्पेक्ट करे रिस्पेक्ट करे उसकी वैल्यू करे उसको अप्रिशिएट करे कहा एक वर्ड रिस्पेक्ट से शुरू किया था हाँ? और कहा हम प्रकृति पे पहुंच गए बट इट्स ट्रू ना आज हम प्रकृति की कई बार रिस्पेक्ट नहीं करते ना रिसोर्सेस की रिस्पेक्ट पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए लकड़ी बेच दी इवन सिंपल चीज है कि पानी बह रहा है हमने हाँ? बंद नहीं किया तो रिस्पेक्ट नहीं किया ना उस रिसोर्स का ये भी बहुत सही है 
उसका रिस्पेक्ट नहीं किया है हमको बचपन में सिस्टर सिखाया जाता था कि चप्पल भी जब उतारते जूते तो मैं ना चलते चलते भागते भागते आके एक चप्पल लेफ्ट की इधर पे की राइट की उधर पे अंदर भागे तो मम्मी मेरे सबसे खाती थी पुत्र चप्पल को एक टेढ़ा भी नहीं रखना है सीधा भी नहीं साइड में रखना है बोले इसकी भी तू रेस्पेक्ट कर क्योंकि तुझे कांटों से बचाती है पत्थर से बचाती है और जिस दिन नहीं करेगा देखना जरूरत के टाइम पे मिलेगी नहीं ये ढूंढते टाइम पे नहीं कैसे कैसी बातें सिखाते थे उसको वैल्यू करना है उसको अप्रिशिएट करना है व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड रेस्पेक्ट मींस वैल्यू वैल्यू करेंगे ना उसके लोग व्हेन दे वैल्यू द कार उसको खाम खा के बोलते आई लव माय कार आई लव दिस एक्चुअली इट्स द वैल्यू कर रहे हैं एक चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक चीज की कदर कर रहे हैं अब जो जैसे कोई भी इवन मेटल है उसको वैल्यू आप करते हो तो अगर उसको अच्छा घस के पेंट करके ऑक्साइड लगा के रखोगे तो रस्ट नहीं होगा तो वैल्यू ऐसे ही मतलब लेकिन जब चीजों हम चीजों की करते हैं चीजों की वैल्यू हम चप्पल की बात हो रही किस है किस बेसिस पे करते हैं हम उसकी वैल्यू क्यों करते हैं ताकि वो खराब ना हो वी पेड फॉर इट इट कॉस्ट इट कॉस्ट लेकिन क्यों ना दिस इज वॉट अब चीजों की तो हम वैल्यू कर रहे हैं कि कार है मैंने इतने की लिए उसको संभाल के रखना है उसकी वैल्यू करनी है नहीं तो वो अच्छी नहीं दिखेगी तंग करेगी वो हमें ध्यान रहता है कोई महंगी ज्वेलरी है हम उसको अच्छे से वेलवेट में पैक करके सब करके अंदर लॉकर में रखेंगे खराब भी नहीं होनी चाहिए घूमनी भी नहीं चाहिए सब कुछ करना चाहिए इट कॉस्ट वो उसकी वैल्यू है तो इन चीजों की वैल्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यू है मॉनिटरी लेकिन व्हाट अबाउट वैल्यूइंग अनदर सोल एंड द फीलिंग्स ऑफ दैट सोल क्योंकि ना उसमें जेल है ना पनिशमेंट है ना ना आपने उसके पैसे दिए हैं ना आपको कुछ आपको लगता है हमारा क्या लॉस हो रहा है उसके हाँ ठीक है ये नहीं तो कोई और आ जाएगा एक नौकर नहीं दस मिलेंगे तो वैल्यू फॉर द सोल रिस्पेक्ट फॉर द सोल ये आत्मा कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा ना तभी ये संस्कार लेकर आए हैं तो उसकी हम वैल्यू नहीं करें कंपैशन नहीं हो कि कहीं कुछ हो संस्कार लेके आए तो क्या आप सिर्फ बुरे ही गिन रहे हैं ब्यूटीफुल संस्कार तो हमें हर्ट नहीं करते ना तो उस पर हमारा मनन कहाँ चलता है हमारा मनन चिंतन कौन से संस्कारों पे चल रहा है जो संस्कार के कारण हम तकलीफ क्रिएट करते हैं उस पर चिंतन चलता है अब जैसे आपका संस्कार है केयरिंग शेयरिंग गोइंग आउट ऑफ द वे किसी के लिए कुछ करना तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है उसके लिए लेकिन अगर एक संस्कार है कि किसी को गुस्सा कर दिया तो उस संस्कार के लिए कितनी एनर्जी मिलने वाली है आसपास के लोगों को वो भी बोलते हैं कि सुना है इसके बारे में ऐसा ऐसा है तो इट्स फॉर दो संस्कार हमें डिसरिस्पेक्ट फील होती है या हम दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं या दूसरे हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन संस्कारों के लिए अब हमें क्या करना है वो बहुत सुंदर थी कोटेशन रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स दे हैव अ रीज़न फॉर दोज फीलिंग्स किसी के साथ कभी ना कभी कुछ हुआ था जिस वजह से उसका ये संस्कार है ये हमारे अंदर फिट होना चाहिए इट्स सेम लाइक फिजिकली मेरा हाथ कटा है ना तो आई एम नॉट परफेक्ट राइट मेरा हाथ कटा हुआ है तो अगर किसी को नॉलेज नहीं हो तो वो डिसरिस्पेक्ट करे इस बात की कि कैसे है इनका तो हाथ कटा हुआ है दूसरा कहेगा आपको मालूम है क्या हुआ था कैसे कटा क्यों हुआ तो सडनली हमारी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी चेंज हो जाएगी किसी को बचाने गए थे yes. और उसका हाथ उस उसमें जल गया इनका टूट yeah. गया तो कि इट सेव्ड अ लाइफ बोलो तब एक ही तो हो वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सन नॉलेज दिस इज नॉलेज नॉलेज तो हम मैं पूछता हूं कि पहली बात नॉलेज नो नॉलेज हम जजमेंट पास करते ही क्यों रहते हैं एग्जैक्टली हम जजमेंट क्यों पास कर रहे हैं क्योंकि हम ऊपर तो करते नहीं है हम ओरिजिनल संस्कार को भूल जाते हैं दूसरी आत्मा के हम उसके अक्वायर्ड संस्कार पे क्वेश्चन करते हैं सिर्फ एक कारण से क्योंकि हमको ओरिजिनल संस्कार से लेना देना ही नहीं है ना हमको तो अक्वायर्ड हाय हाउ आर यू गुड मॉर्निंग वेरिंग नाइस शर्ट इतना एक मिनट ये लाइन को देखते हैं हमें ओरिजिनल संस्कार से लेना देना नहीं है अक्वायर्ड से है क्यों क्योंकि ओरिजिनल संस्कार सामने वाले का यहाँ कोई दर्द नहीं क्रिएट कर रहा आपका नहीं, नहीं वो बात नहीं है आपका ओरिजिनल संस्कार प्योरिटी लव विजडम जितनी देर आप उस ओरिजिनल संस्कार से कर्म कर रहे हैं मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही 
जैसे ही आपने किसी अक्वायर्ड संस्कार से कर्म किया अब आपने गुस्सा कर दिया अब जैसे ही आपने एक अक्वायर्ड संस्कार से कर्म किया आपका गुस्सा देखकर मैंने हर्ट क्रिएट किया अब जब मैंने हर्ट क्रिएट किया तो मुझे आपके वो संस्कार पे प्रॉब्लम है अगर मैं आपके अक्वायर्ड संस्कार के सामने यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करूँ तो मुझे आपके अक्वायर्ड संस्कार से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इट इज सो सिंपल हम दूसरे के अक्वायर्ड संस्कार को चेंज नहीं कर सकते सबके लेकिन हम सिर्फ क्या कर सकते हैं दूसरे के अक्वायर्ड संस्कार के सामने हम स्टेबल अगर रहें तो हमारे से उनके प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं जाएगी वी हैव रिस्पेक्टेड देयर फीलिंग्स देयर संस्कार वी कैन नॉट हैव शील्ड लेकिन हम एक अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग से ही तो ना दीवार नहीं खड़ी कर सकते कि आप चिल्लाते रहो मैं कान बंद कर लूँ बंद कर लू ना अब आपने पिछली बार कहा था एपिसोड में कि वो लड़की की जो मम्मी आई उसको ये सब पता होना चाहिए था ये उसको करना चाहिए था ऐसा उसको नहीं होना चाहिए था ये सब जजमेंटल है हम उनके संस्कार के प्रति जजमेंटल नहीं है नॉर्थ में कहते हैं कि बेटी के घर में yes, लेकिन, नाजुक रिश्ता लेकिन हरे ज्यादा दखल नहीं सी अगेन वी आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग जजमेंटल नहीं था लेकिन हम जजमेंटल थे क्योंकि सामने वाले आप नॉर्थ और साउथ की क्यों बात करते हैं ओरिजिनल संस्कार परमात्मा कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए हम नहीं हैं इसी तरह वो आत्मा उस संस्कार जो आपको लग रहा है नॉर्मल है वो वो नहीं है राइट और रॉन्ग की नहीं बात है दैट लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स इट मे मीन नथिंग टू यू इट मीन्स अ लॉट टू देम विच मीन्स वो संस्कार जो आपको लगता है कि ये कैसा संस्कार है उस आत्मा के लिए वो बहुत एक नेचुरल फीलिंग होती है जैसे अगर किसी के अंदर हर्ट होने का संस्कार है हम कहते हैं छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। देखिए ना उस दिन शूटिंग में हाँ। मैंने आपने खाना खाया तीन चार को पूछ ले इतने में अलग है ना 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 दैट से डिफरेंट ये लाइन का मीनिंग वो नहीं है ये लाइन का ये लाइन का मीनिंग क्या है रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स इट मे मीन नथिंग टू यू इट मे मीन अ लॉट टू देम Respect other people's feelings here means I accept you as you are. Means suppose मेरे अंदर संस्कार है greed का या मेरे अंदर संस्कार है manipulation का मेरे अंदर संस्कार है झूठ बोलने का मेरे अंदर संस्कार है छोटी छोटी बात पे रोते जाने का ये मेरे अंदर संस्कार है अब आपको ये लगेगा कि कैसे हैं ऐसा कैसे इनके पास संस्कार हो सकता है because it means nothing to you लेकिन to me वो संस्कार मेरे लिए बहुत पावरफुल संस्कार है तो जो आपको लगता है इनसिग्निफिकेंट ऐसा कोई कैसे हो सकता है लेकिन वो मेरे यहाँ प्रोग्रामिंग है तो आप अगर मेरे संस्कार को क्वेश्चन करते हैं तो आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स कि अच्छा इनको हर्ट हो रहा है तो इनको कुछ तो दर्द हो रहा होगा जैसे फिजिकली अगर हम देखते हैं किसी को चोट लगती है आपको और मुझे सेम चोट लगे अभी hmm. आपको दर्द नहीं होता मुझे बहुत दर्द होता है तो मैंने जोर से चिल्ला देना है दर्द में इतना जोर से मुझे दर्द होता है तो सामने वाला ना कभी मेरा मजाक भी उड़ा सकता है किस बात का इतना दर्द हो रहा है इनको hmm. ऐसा क्या हुआ था मेरी मेरी बेटी का बेटा है वो जोर से गिर जाए ना पत्थर पे उठ के खेलने लगता रोता भी नहीं दर्द हुई इतनी जोर से चोट yes, लेती हाँ. लेकिन बात करते करते अगर उसे कान से सुन लिया दिस इज बैड आपने मेरे को बैड कहा क्या नहीं नहीं बेटा आपको नहीं कहा इनसे अच्छा ठीक है बैड नहीं बोलना मुझे आई एम गुड बॉय अब आपने कहा कि वो तुरंत ये वर्ड कैच कर लेता है कि आपने मुझे बोलो तो भी ओके कोई और बच्चा होगा उसी एज का उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको कहा अगर दिस इज बैड ये हो सकता है लेकिन वो गिरेगा तो बहुत रोएगा। okay, that's physical. लेकिन एक और हो सकता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हम कहेंगे इस बच्चे को देखकर ये हर बार रुक कर इतना इसको बुरा क्यों लगता है अगर कुछ बैड कहा हुँ. वो हमें लग रही है बात अजीब लेकिन उस आत्मा को वो वर्ड सुनकर बहुत दर्द होता है बिल्कुल नहीं ले सकता वर्ड वो। अब वो आत्मा दो साल का तीन साल का बच्चा जो आपने कहा वो वर्ड क्यों नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकता वो वर्ड वो 
बिकॉज उसके पिछले जन्म का कभी ना कभी उस वर्ड के साथ उसका डीप कर्मा कनेक्टेड है कभी ना कभी किसी ने उस वर्ड के साथ उसको हिट किया है बहुत उस वर्ड के साथ उसका एक दर्द का एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है यहाँ पर इसीलिए जब भी वो वर्ड यूज होगा उस आत्मा को दर्द होगा अभी अब ये है रिस्पेक्टिंग द फीलिंग कोई और मजाक भी उड़ा सकता है उस बच्चे का छोटी छोटी हर बात पे ये बोलता है हर्ट हो जाता है इसमें हर्ट होने की क्या बात थी मतलब हम उसके दर्द को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स इट कुड मीन अ लॉट टू देम इवन इफ इट मीन्स नथिंग टू यू अब ये छोटा बच्चा है ना तीन साल का तो इसलिए आपने बहुत ईजिली कह दिया कभी तो पुराना रिकॉर्ड हुआ होगा लेकिन यही संस्कार जब आपको वो लड़की की मदर में दिखे तो आप कहते हैं ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे तब भी ये साल बड़े हो गया पचास साल हाँ, साल तो तक कौन आपको बड़ा हुआ सीखे नहीं क्या कौन बड़ा हुआ वो आत्मा का शरीर बड़ा हुआ शरीर बड़ा हुआ ना नॉलेज अब ये जो तीन साल का बच्चा है ना अगर इसके संस्कार पे आज वर्क नहीं किया जाएगा ये वाले ये जब तीस साल का शरीर हो जाएगा तो भी उसको बैड वर्ड सुन के उतना ही दर्द होने वाला है और जब वो तीस साल का हो जाएगा तो आसपास के लोग मजाक उड़ाएंगे किस बात पे ये हर्ट हुआ ऐसा क्या बोला था इसको दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम दिस इज वे वी डू नॉट अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स छोटे बच्चे के लिए कितने ईजिली कर दिया इतना ही एक आत्मा जो एक बड़े शरीर में उसको भी सेम तरह से ट्रीट करना है कि हाँ कभी ना कभी तो ये रिकॉर्ड हुआ था इसीलिए ऐसा कर रहे हैं दैट्स वाई दैट लाइन इज सो ब्यूटिफुल रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स इट मीन्स अ लॉट टू देम तो इसका मतलब किसी के भी संस्कार को देखकर हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते जजमेंटल नहीं हो सकते हम स्टेबल रहेंगे तो रिस्पेक्ट नेचुरली रेडिएट करेंगे वंडरफुल सिस्टर थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति ओम शांति